హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక ఆర్టిస్ట్ కానీ ఒక టెక్నీషియన్ కానీ ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసుకొని నిలబడాలి అంటే రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి కొత్తగా చెప్పేది ఏమి ఉండదు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తోనూ రకరకాల కష్టాలతోనూ అయితే అటు లేకపోతే తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి కాకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొత్త వాళ్ళకి సెటిల్ అవ్వాలి అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు సంవత్సరాల సంవత్సరాల టైం పడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్పెషల్ వీడియో ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ప్రతి టెక్నీషియన్కి ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక మంచి టైం వస్తుంది బ్రేక్ ఈవెన్ అంటారు సో అలాంటి మంచి టర్నింగ్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అది మంచా చెడా విషయం పక్కన పెడితే కరోనా అనే ఎఫెక్ట్ పడిన తర్వాత టోటల్ మనము రెగ్యులర్ లైఫ్ ఎంత డిస్టర్బ్ అయ్యిందో సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా అంతే డిస్టర్బ్ అయ్యింది సో ఒక ప్యాటర్న్లో వెళ్తూ రకరకాలుగా అంటూ ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళ చేతుల్లోనే అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళ చేతుల్లో అన్నీ ఉన్నాయి ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాం కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు రావట్లేదు ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం సో ఇవన్నీ అంటూ ఉంటారు సో ఈ రెగ్యులర్ మోడల్ విషయం పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ లాక్డౌన్ మనకు ఫిఫ్త్ లాక్డౌన్ రన్నింగ్ అవుతున్నా కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక ఆర్టిస్ట్ కానీ ఒక టెక్నీషియన్ కానీ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది కరెక్ట్ టైం ఎందుకు అనేది మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను నేను జనరల్గా మీరు ఒక సినిమా చేసి ఏదో ఒకటి అది బడ్జెట్ పెట్టుకున్నారా లేదా అనే విషయం పక్కన పెడితే ఒక చిన్న సినిమా చేసి దాన్ని రిలీజ్ చేసుకోవాలి అంటే నానా రకాల తిప్పలు ఉంటాయి థియేటర్లు మాట్లాడుకోవాలి మాట్లాడుకోవాలంటే ఎవరితో మాట్లాడుకోవాలనో తెలియదు ఎలా చేయాలనో తెలియదు ఏం చేయాలనో తెలియదు రకరకాల తలనొప్పులు ఉంటాయి కానీ మనకు సినిమా చేయడం వరకు వస్తుంది అనుకుందాం దాని తర్వాత పరిస్థితులు ఏంటి సో ఇన్ కేస్ ఏవైనా కూడా మనము థియేటర్లు మాట్లాడుకోవాలన్నా కూడా లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది కన్ఫర్మ్గా అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు కరోనా రావడం వల్ల నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్ కేస్ థియేటర్లు ఓపెన్ అయినా కూడా కన్ఫర్మ్గా థియేటర్లకి ఇప్పటికిప్పుడు జనాలు వస్తారనే గ్యారంటీ లేదు అండ్ రెండవది వచ్చేసి ప్రొడ్యూసర్లు ఎవరైతే రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేసే మీడియం రేంజ్ సినిమాలు కావచ్చు పెద్ద సినిమాలు కావచ్చు చేసే ప్రొడ్యూసర్లు ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెట్టాలి అంటే ఒకటి పదిసార్లు ఆలోచిస్తారు ఎందుకంటే రిటర్న్స్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు బిజినెస్సే కొలాబ్స్ అయిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు మనకు మంచి మంచి సినిమాలు రీసెంట్గా బిఎన్ఏ మూవీ దిల్రాజ్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన మూవీ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ సిఆర్ నలభై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఆ సినిమా చేసి ఓటీటీకి ట్వంటీ ఏ అబౌవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్ ఇస్తామన్నా కూడా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్కి ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఎందుకు అంటే నలభై కోట్లు పెట్టి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సిఆర్ లాస్ అవ్వలేరుగా అవునా కదా సో ఇన్ కేస్ థియేటర్లో రిలే రిలీజ్ చేద్దాము అనుకుంటే థియేటర్లకి జనాలు వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ లేవు సో బయటికి రావడానికే భయపడుతున్నారు థియేటర్ల వరకు ఎందుకు వస్తారు సో ఈ సిచ్యువేషన్లో నాకు తెలిసినంత వరకు చిన్న సినిమాలు చేసి అంటే యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు ఇలా పెట్టి రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేసే ప్రొడ్యూసర్లు ఖచ్చితంగా సినిమాలు చేయరు కన్ఫర్మ్గా చేయరు ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా చేసే వాళ్ళు తెలిసి తెలిసి బురదలో కాలు పెట్టరు సో ఆ సినిమాలు పెండింగ్ సినిమాలు చేయరు వాళ్ళు మీడియం రేంజ్ సినిమాలు ఖచ్చితంగా జరగవు ఎందుకు అంటే మీడియం రేంజ్ సినిమాలు చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ బిజినెస్ కావాలిగా సో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ టార్గెట్గా చేసుకుంటే అంత బిజినెస్ కాదు థియేటర్ బిజినెస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేస్తుంది సో థియేటర్ బిజినెస్ లేనప్పుడు సో వాళ్ళు రిస్క్ చేసి ఎందుకు చేస్తారు అలాంటి మీడియం రేంజ్ సినిమాలు స్టార్ట్ కావాలి అంటే హీరోలు రెమ్యూనరేషన్ తగ్గించుకోవాలి డైరెక్టర్ రెమ్యూనరేషన్ తగ్గించుకోవాలి ప్రతి చోట రెమ్యూనరేషన్ తగ్గించుకుంటే ఏదైనా పాజిబిలిటీ ఉంటుంది సో అలాగే మేము అలాగే ఉంటాం అనుకుంటే సినిమాలు జరగవాయి సో ఇంకా అండర్స్టాండింగ్స్ ఏమైనా మారితే తప్ప ఆ ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికిప్పుడు పట్టాలకే సిచ్యువేషన్స్ లేవు పెద్ద సినిమాల విషయం అంటారా పెద్ద సినిమాలు చాలా వరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షూట్ అయిపోయి సో తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలని అర్థం కాక ఎందుకంటే కాంబినేషన్స్ షూటింగ్ చేయలేని పరిస్థితులు ఈవెన్ మన ఈజీ సినిమాలో కూడా సో మనము గాడ్ ఫాదర్ 
అండ్ బాక్స్ ఆఫీస్ విలన్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబవ్ షూట్ అయిపోయి ఉన్నాయి కానీ ఇమ్మీడియట్ వాటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఎందుకు అంటే సో కాంబినేషన్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కడో దూరభారం ఉంటారు ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు అంతా వాళ్ళంతా ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో ఇక్కడికి రాలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందువల్లే ఈజీ సినిమా ఈ కరోనా టైంలో కొత్త సినిమా అని చెప్పేసి సింగిల్ క్యారెక్టర్తో ఈ మంత్ ఎండింగ్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో మనం పూర్తిగా ఇక్కడ వాతావరణానికి అలవాటు పడి మనం మార్చుకుంటూ మనల్ని మనం మార్చుకుంటూ మౌల్డ్ చేసుకుంటూ ప్రాజెక్టులు చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సో మీడియం రేంజ్ సినిమాలు కూడా ఆచి తూచి అడుగులు వేస్తూ ఉంటారు అంటే రెగ్యులర్గా రైట్ ఒక స్క్రిప్ట్ అనుకున్నాం టప్ టప వెళ్ళిపోవడం అనే రూట్ ఇప్పుడు ఉండదు పెద్ద సినిమాలు అంటావా ఒకటి ఎలా జరుగుతూ ఉంటాయి అవి నిజంగా చిన్న సినిమాలకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు అవి ఎప్పుడో వస్తాయి పండగలకు బొబ్బలకు వస్తాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు మేజర్గా సినిమాలు చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద అవగాహన లేని ప్రొడ్యూసర్లు ఏదో ఫాస్ట్గా వచ్చేసి ఒక సినిమా చేసేద్దాం అనే వాళ్ళు ఏమైనా చేయొచ్చేమో కానీ తెలిసి తెలిసి బిజినెస్ యాంగిల్లో పది రూపాయలు రావాలి నేను బిజినెస్ లాగా చేయాలనుకునే కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు కావచ్చు ఆల్రెడీ అలవాటు ఉన్న మీడియం రేంజ్ ప్రొడ్యూసర్లు కావచ్చు ఎవ్వరూ సినిమాలు చేసే పరిస్థితి లేదు సో ఎస్పెషల్లీ మన లాంటి ఈజీ సినిమా లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ హ్యాపీగా సినిమాలు చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనం బడ్జెట్ ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్లో మన గండ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు స్టిల్ ఇప్పటికీ నాకు రూపాయి రాకపోయినా కూడా నేను హ్యాపీ ఎందుకంటే మనం ప్యాషన్తో చేసాం సో ఆ రూట్లో మనం వెళ్ళే ప్రాసెస్లో కంటిన్యూగా ప్రాజెక్టులు చేయొచ్చు సో మన ప్రాజెక్టులు చేయడానికి వెసులుబాటు ఉంది బడ్జెట్లు పెట్టుకొని సినిమాలు చేసే ప్రొడ్యూసర్లు ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ ఖచ్చితంగా సినిమాలు చేసే పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు కన్ఫర్మ్గా లేదు ఏవైనా చేసినవి అడపదడప కంప్లీట్ చేసుకొని ఏదైనా రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు తప్ప రిలీజ్ చేసుకోవాలని కూడా వాళ్ళ బిజినెస్ కావాలిగా పెట్టుబడి రిటర్న్ రావాలి కదా సో మళ్ళా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్సే దీక్కు మళ్ళీ అటు వెళ్ళిపోయి సో బడ్జెట్ కవర్ చేసుకుంటే చాలు రా బాబు అనే పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనలాంటి చిన్న సినిమాలకి కావలసినంత స్పేస్ ఉంది మీరు సినిమా చేయడమే తరువాయి అన్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే థియేటర్స్ ఓపెన్ అయినా కూడా థియేటర్స్కి ఫీడింగ్ కావాలి ఫీడింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీడియం రేంజ్ సినిమాలు కరెక్ట్గా లేవు పెద్ద సినిమాలు ఎప్పుడు అడపాదడప వస్తాయి ఫుడ్ ఎలా థియేటర్లకి ఫుడ్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా ఫీడింగ్ ఎట్లా కేవలం మనలాంటి ప్లాట్ఫామ్ చేసే సినిమాలు ఖచ్చితంగా అవసరం వాళ్ళకి కంటెంట్ అవసరం ఆ అవసరాన్ని మీరు కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే మీ దగ్గర మంచి మంచి కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాకు ఒక ఛాన్స్ వస్తే చాలు అనుకునే వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది రైటర్స్ ఉంటారు కొన్ని వేల మంది డైరెక్టర్స్ ఉంటారు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసుకుంటూ నాకు ఇప్పుడు ఒక అవకాశం వస్తుంది నాకు ఒక్క అవకాశం వస్తే చాలు అనుకునే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు వెపన్స్ ఓపెన్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న కాన్సెప్ట్లు బయటికి తీయండి ఎక్కువ ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు వద్దు సింపుల్గా ఎఫెక్టివ్గా చేయండి కాన్సెప్ట్నే నమ్ముకోండి మంచి మంచి కాన్సెప్ట్ చేయండి మంచి మంచి సినిమాలు చేయండి సినిమా థియేటర్లకి ఇప్పుడు కంటెంట్ కావాలి సినిమా థియేటర్లు ఓపెన్ అయిపోతే సర్వనాశనం వాటికి కంటెంట్ కావాలి కంటెంట్ ఇచ్చే ప్రొడ్యూసర్ లేరు కంటెంట్ ఇచ్చే ప్రొడక్షన్ కంపెనీలు లేవు సో అఫ్ కోర్స్ మీరు ఊహించేంత బిజినెస్ కాకపోవచ్చేమో మనం బడ్జెట్ పెడితేనే కదా మనకు రిటర్న్స్ రావాలి అని చెప్పి మీకు ఒక దీంట్లో మీరు మళ్ళీ బిజినెస్ టార్గెట్గా చేసుకుంటే ఎవడేం చేయలేరు కానీ మీరు ప్యాషన్తో చేయాలి ఒక పేరు రావాలి బయటికి రావాలి అనుకుంటే ఇది కరెక్ట్ టైం సినిమా చేయండి థియేటర్లు మాట్లాడుకోవాలా టప 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 వెళ్ళిపోవాలి జనాల్లోకి వెళ్ళిపోతే మీకంటూ ఒక నేమ్ వస్తుంది ఒక ఫేమ్ వస్తుంది ఇప్పుడు కావాల్సినంత ఓపెన్ సోర్స్ ఉంది మీకు దండం పెట్టి దండ ఇంటర్ చూడ పెద్దోళ్ళు దండ వేసి దండం పెట్టి తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి అలాంటి పరిస్థితి ఉంది మీ దగ్గర మంచి కంటెంట్ ఉంది అంటే ఉరికెత్తుకుంటూ వస్తారు మీ దగ్గరికి ఒక చిన్న టీజరో ఒక చిన్న ట్రైలరో అలా వదలండి సోషల్ మీడియాకి కరెక్ట్గా అన్నీ రెడీ చేసి ఆటోమేటిక్గా మీ కనెక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది చిన్న సినిమాలకి చిన్న సినిమాలు అంటే పెట్టుబడి పెట్టే సినిమాలకు కాదు నాన్న పెట్టుబడి పెట్టే సినిమాలకి ఇప్పుడు రూపాయి బిజినెస్ కూడా లేదు ప్యాషన్తో చేసే వాళ్ళకి కరెక్ట్ టైం మీ మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే కరోనా మీకు అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చింది దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు ఒక ఆర్టిస్ట్ గానో ఒక టెక్నీషియన్ గానో దో తీర్చ
ఎందుకంటే మరలా మార్కెట్ సెట్ అయిపోతే లెక్కలు మారిపోతాయి మరలా యాజ్ యూజువల్ మీడియం రేంజ్ సినిమాలు వస్తాయి మరలా మామూలే అనమాట ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఉన్నట్టే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్ దొరుకుతాయి పోను పోను ఈ వయా మీడియా ఈ మధ్యలో ఉండే ఈ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి నేనైతే ఖచ్చితంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను లాక్డౌన్ పడిపోయిన దగ్గర నుంచే స్క్రిప్టింగ్ అని చేయిస్తు మనం మొత్తం అంతా స్క్రిప్ట్లు రెడీ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను కుటుంబ స్క్రిప్ట్ ఆల్మోస్ట్ డైలాగ్ వర్షన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వచ్చి ఉన్నాయి నాకు సో ఇప్పుడు సింగిల్ లైన్ క్యారెక్టర్ మనము సింగిల్ క్యారెక్టర్ మూవీ కరోనా టైంలో కొత్త ఈ కరోనా టైంలో కొత్త సినిమా అనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాస్ట్గా మీకు రెడీ అయిపోతుంది సో నాకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా డైలాగ్ వచ్చి ఇంకా నేను అప్డేట్ చూడలేదు అది సో యాజ్ ఎర్లీ ఎస్ పాసిబుల్ కావాల్సిన ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటూ ఈ టైం అయితే నేనైతే భారీగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా ఎందుకంటే ఈ టైం మరలా మరలా రాదు అనుకోకుండా కరోనా వల్ల ఒక టైం కలిసి వస్తుంది ఆ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు మీ దగ్గర మంచి స్క్రిప్ట్లు ఉంటే ఇమ్మీడియట్ ప్రాజెక్టులు స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి అలా అని చెప్పేసి బడ్జెట్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్తే మాత్రం నష్టపోతారు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను సో ఒక టెక్నికల్గా ఒక టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటూ వెళ్తే మాత్రం అద్భుతమైన అవకాశం కరోనా ఒక మంచి టైం ఇచ్చింది ఆ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఇంతకంటే నాకు తెలిసి బెస్ట్ టైం కొత్త ఆర్టిస్టులకి కొత్త టెక్నీషియన్లకి దొరకదు 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 ఓకేనా సో నేనైతే ఈ మంత్ నుంచే ప్రాజెక్టులు అలాంటి విచిత్రమైన ప్రాజెక్టులు స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాము ఎక్కువ క్యారెక్టర్లు ఉండవు అయితే రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మహా అయితే పది మంది లోపే ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్ సింపుల్ స్క్రిప్ట్లు స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ స్క్రిప్ట్లు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం కంటిన్యూగా ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఓకేనా సో ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కరోనా ఇచ్చిన ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని కొత్త ఆర్టిస్టులకి కొత్త టెక్నీషియన్లకి ఒక గైడెన్స్ లాగా ఉండాలని చెప్పేసి స్పెషల్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వార్నా సూర్య థ్యాంక్ యూ